Przystawka, gorący ręczniczek do wytarcia buzi, czyli klasyczna dobra japońska knajpa. Dostaliśmy przystawki, które są już jakby w cenie wliczone, to nawet się ich nie zamawia, a sam lokal jest dosyć tutaj nietypowy, ponieważ te ośmiorniczki sobie tutaj pływają. No i to są podobno najsłynniejsze ośmiornice w całym Kyushu. Zobaczymy, czy są aż tak dobre. Mi się wydaje, że tak. W takich knajpach zamawia się raczej po prostu dużo wszystkiego i każdy się dzieli. To nie jest tak, że sobie każdy zamawia osobno, tylko ona dla nas już zamawia, my dostaniemy małe talerzyki i po prostu wszystkim się dzielimy. Bardzo popularny w Japonii styl posiłków. Kampai! Zdrówko, na zdrowie. Zajebiste. Mistrz. Dan mi powiedział, że tutaj jest informacja po japońsku, widzicie tutaj w środku tego baseniku, że te miejsca siedzące są troszeczkę niebezpieczne, ponieważ czasami te ośmiornice plują tym czarnym tuszem, także można zostać oplutym przez ośmiornicę. Wasabi. Okay. Yeah. Ośmiornica dalej, dalej się rusza. O cholera. Dalej się rusza. Pani nam wytłumaczyła, jak mamy zjeść. Najpierw z samą solą, potem z cytryną, a potem normalnie jak każde inne sashimi, czyli po prostu sos sojowy i wasabi. Jest trochę twarda i taka żelowata, ale jest bardzo spaczna. Drugi sposób to sól oraz cytryna. <grym> tak jakby tequila miał walnąć szota, tylko że walę ośpiornicę. To jest słynna trująca ryba fugu. Zaraz ją spróbuję. Nie mam się czego obawiać, ponieważ w moich żyłach nie płynie krew, tylko alkohol. Ja jestem odporny na wszelkiego rodzaju truciznę. Wszystko tutaj to są lokalne ryby, lokalne sashimi. Wszystko jak najbardziej świeżutkie, przygotowane, przy, przygotowywane na miejscu na oczach klienta. Fugu. Jolo. Fiu, 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 fiu. Mm. Bardzo dobra. No to zjedliśmy sashimi z tej ośmiornicy, a cała reszta, czyli ta głowa i tam te części, które nie zjedliśmy, to się nic nie marnuje. Oni to potem przerabiają, można to właśnie, to jest na przykład grillowane, a może być na przykład w cieście, czyli w tempurze. No i jeszcze sushi ze ośmiornicy. Uff. Przepraszam, komarnicy. Squid day every day. Jesteśmy teraz przy rzece na słynnych yatai, czyli takich przenośnych, często blaszanych stoiskach z jedzeniem. Z czego Fukuoka słynie. Podejrzewam, że normalnie jest tutaj multum ludzi, ale dalej korona daje swoje znaki i no jest tutaj trochę mało ludzi. Jest piątek, 21. Zapraszałem tutaj, ale wszystkie te bary są takie nie do końca pełne. Yatai są symbolem miasta Fukuoki. Są porozrzucane po całym mieście. Kończyła sam. Bardzo ładna dziewczyna. Aczkolwiek te przyrzece są najbardziej znane. Każdy z takich Yatajów, nie wiem jak to odmienić, może pomieścić jakieś 7-8 osób. Wszyscy są obok siebie, serwują tam proste potrawy typu jakitori, czy jakieś szaszłyki, piwka i jest po prostu taka fajna, swojska atmosfera przy rzece. Zaraz tam wrócimy, a teraz idziemy na karaoke. Jesteśmy, jesteśmy w Nakasu. Jest to taka dzielnica mocno neonowa, dużo jakichś dziwnych lokali. Takie centrum, troszeczkę dla dorosłych chyba. Jest dużo gangusów. Gości, którzy są dobrymi kozakami, dużo bardzo ładnych dziewczyn. 
takich jak tutaj te dwie, ale nasza Paulinka, nasza Paulinka number one, nie ma tak jak polskie dziewczyny, one by się mogły od ciebie uczyć. Bitch plus. Tutaj mamy tak zwaną kiabakurę, czyli po prostu bar, w którym płaci się 8 tysięcy jenów za godzinę, czyli jakieś 300 ileś tam złotych. No i chodzi o to, że po prostu rozmawiasz z dziewczynami. Nic z nimi nie robisz, masz butelkę takiego najtańszego alkoholu, który można sobie kupić naprawdę za 500 jenów. No i po prostu masz towarzystwo dziewczyn, które z tobą siedzą i gadają. I za to płacisz duże pieniądze. To jest w Japonii bardzo popularne, ponieważ bardzo dużo Japończyków jest po prostu samotna. No i idziemy sobie przylewać z godzinkę na karaoke. Odpocząć, a potem lecimy w melanż. Work that, work that, work that. Wszędzie teraz w Japonii są e, takie właśnie do dezynfekcji alkohola, żeby sobie <grym> sprzykać, nie być chorym na koronę. No a tak wygląda klasyczny karaoke room. Budynek, w którym jest bardzo dużo takich pomieszczeń. Tu mamy numer 14. Wbijasz się, zamykasz się, robisz sobie tutaj co chcesz, zamawiasz jedzenie, a przede wszystkim drinki. Drinky. <laughs> Tutaj mamy taką znaną japońską sieciówkę Ichiran Ramen, jeden z najsłynniejszych ramenów i on właśnie pochodzi z Fukuoki, ale to jest lekka przesada, ponieważ ten budynek, restauracja ma jakieś 10 pięter samego ramenu, który no, no jest tam ich nie wiem, no kilka albo kilkanaście do wyboru i mamy 10 albo więcej pięter z 12 może. Say what? Toaleta dla gejsz oraz dla samurajów. Jesteśmy teraz właśnie w takim klasycznym ja yatai? Yatai, yatai. Yataju. Tutaj mamy przy ladzie z bardzo mało miejsca, wszyscy siedzimy tutaj ściśnięci. No i zamówiliśmy sobie piwko początkowo. Konnichiwa. Kanpai. Babcia nam tutaj gotuje. Zaliczona, kolejna, kolejna rzecz taka lokalna tutaj, bardzo się cieszę. Wszystko świeżutkie i pyszne. Po japońsku tobodachi to są ziomale i moje, moje ziomki ci wpadły mi odwiedzić. Ej, tobodachi, 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 yeah, yes. tobodachi. Wszyscy jesteśmy tobodachi. Zamawia się takie małe przystawki i po prostu się je wcina do drineczków. Okej, okay, tym razem mamy tutaj na talerzyku ośmiorniczkę Paulina robi się głodna, co jest co, czymś bardzo niespotykanym A moje serce się raduje, kiedy ona je Jedz, na zdrówko kochanie W kulturze japońskiej bardzo uprzejme jest to, jak kobieta nalewa mężczyźnie alkohol Paulinka już jest naszą Japonką Bo faktycznie I tutaj nam polała Arigato, Paulin Kapaj, na zdrowie. Na zdrowie. Nie wiem jak to się nazywa, ale jest muszla i są. Jak to się nazywa po polsku? Nie wiem. To ma dziwną nazwę po polsku. Morski stwór w muszli. Dobra, Paulinka sprawdziła jak to się nazywa po polsku i w tym momencie jemy mięczaki. Na twardziela. Jak, jak, jak ten twój mięczaczek? No końcówka już gorzka. Gorzka, nie? A w tej muszli już jest gorzko. Babcia ma około 80 lat, ogarnia tutaj wszystko na barze, robi potrawy, polewa. Arigato kozaimasu, oishides. 
ピースまたねそうまたねありがとうまたざちどざばちすかなら Sleeping Tokyo Shibuya Meltdown No, dzisiaj się trochę wywróciłem na deskrolca. I taka mała gulka mi wyskoczyła na łokciu. Fukuoki na koszulce Fukuoka jest dzisiaj w naszych sercach Bardzo intensywny dzień Dużo się stało, ale czas już uciekać spać O Yasumi Nasai Yasumi Nasai, good night To znaczy właśnie good night, czyli dobranoc Widzimy się jutro w kolejnym odcinku A wy lajkujcie i subskrybujcie Pozdro!